。当灯光逐渐暗淡，煤气灯下的阴影开始蔓延，你是否曾感受到生活中的某种不寻常？或许你正经历着一种被称为“煤气灯效应”的心理现象。它悄声无息地侵蚀着你的认知与自我，在亲密关系中啊，这种效应可能表现为逐渐扭曲的真相，至于自己的价值感，以及莫名的不安。但别担心，你并不孤独。让我们一起揭开媒体灯效应的神秘面纱，识别生活中的种种信号，并重新点燃内心那盏明亮的灯。煤气灯效应啊，又称煤气灯操纵，哎，源自一部1944年上映的美国电影《煤气灯下》。一个美丽、富有且文艺的年轻女子宝拉，因为与钢琴教师格里尔高利的恋情而陷入这个热恋，但这段恋情啊，并不被周围的人看好。随着剧情的推进，观众逐渐发现格里高利是一个。企图通过心理手段操控并夺取宝拉财产的阴谋家，他巧妙地扭曲宝拉对外界事物的看法，让他陷入对自己的记忆、感知甚至理智的怀疑中。任何一种不在规范下生长的自由，都可能随着人性畸变。在一九四四年，乔治·库克就以洞察这种社会现象。拍摄出电影《煤气灯下》，关键问题在于 PUA 这种刻意为之可以被消灭，但真正的 gaslighting 中的这种操控和被操控，往往却是无意识的。我们需要深刻的意识到，父母、子女、情人、伴侣，还有领导、下属之间，等任何一个亲密关系中啊，都可能是一场。共舞的煤气灯探戈。如果当你不认识一个路人，说你是一个无用之人，是一个活着只会浪费资源的垃圾，你会怎么想？哎，你肯定只会觉得他是个疯子，付之一笑。当你的老板、恋人、父母、密友这样评判你的话，而且是长期的啊，持续这样评判你，一开始。你也许并不在意，但是随着时间的堆积，你开始难过，开始自我怀疑，啊，开始和对方争吵，开始想去证明自己并非如此。他们越是这么评价你，你越想向他们证明。于是，本应该是针对事情交流的事儿，都会变成一个对你这个人的评价，而且永远不会有结局。你陷入了一个困境，你就是想向对方去证明你足够优秀，讨人喜欢，但是发现，这成了你一个无法做到的事情，于是亲密的关系啊，就变成了一场苦苦的哀求。但是这些人，你自己都没有意识啊，你的情绪大起大落，他人一笑，你就觉得世界这么美妙，下一秒。却可能被他打入冰冷黑暗的人间地狱啊！对方提供的情绪价值越来越大，你失去的越来越多，哎，那么你对自我呢，就失去了正确的认识和判断。更深层次中啊，你也会觉得所有的错都是自己的错，是你让事情变得更糟糕，自己真的是很差劲，真的有这么差劲吗？没有。不会，我们再来分析一下上述两种的这种对比情况啊。第一种情况是因为你没有把自我认知和评价判断的权利交给路人，哎，这个人的话，你完全不 care， 所以啊，他说什么对你没有任何的影响，对不对？但是，面对亲密的关系，你的心态就不一样了，因为你在意对方的感受。观点和看法，哎，企图维持你们之间那么和谐的友好关系，所以啊，对方的话对你来说非常重要。啊，心理学家根据这部电影定义为慢性心理中毒的状态下
被认知摧毁的过程。哎，这个里面还有一个真实的事件啊，在二零一九年十月，某某某的这个女友包丽在北京某宾馆内啊服药自杀，直到包丽去世，事件啊才开始发酵，背后的故事才被挖出来。那么这个 PUA 的这个词汇啊，开始被大众所认可。在该事件中，这个施害者使用这个 PUA 的方法，就是利用暴力的这个自卑心理，对其进行精神控制，一步步的达到了控制、虐待暴力的目的。哎，感兴趣的观众呢，可以去搜索一下这个事件的详情。当我们将电影的这个煤气灯下的这个煤气灯效应与 PUA 相比较的时候啊，可以发现，他们在某些方面具有相似的特性。对于施事者而言啊，不论是这个，呃，煤气灯效应，还是这个 PUA 行为中啊，他们都利用了这个被害者的情感需求和信任，通过巧妙的心理操控和情感虐待。实施者成功的将被害者置于于一个受控的状态，使其怀疑自己、依赖他人，并满足实施者的欲望和需求。这种利用可能深入到被害者的这种情感、心理甚至身体层面啊，导致其陷入无助和被动的境地。那这种深层的利用和虐待，实际上与这个个体的自卑。自卑感是有着紧密的关系的，正因为这个自卑，个体更容易陷入对他人过度的依赖，更容易受到操控。这也就是引出了一个更深层次的一个问题：自卑的根源究竟是什么？一句自卑的人对自己什么都不自信，除了对自己是自卑的，总是那么自信。哎，似乎揭示了自卑的这个复杂性。这种情感并非单纯缺乏自信，而是更深入的心理机制和根源。如斯宾诺莎所说，自卑虽是和骄傲反对，但实际上啊，与骄傲最为接近。这里的骄傲或傲慢，实际上是一种自我保护机制，是自卑心理的一种补偿行为。来，那。当真正的问题在于什么呢？分别心和我执，如佛家所言，傲慢心来源于分别心，执着于对外事物的分辨和判断。分别心就是对事物的判别能力，执着于对五欲六尘的认知，起贪嗔痴心，这样就会烦恼不断，障碍不断，苦不堪言。佛法教导我们，真正的修行是修一颗平常心，心无去来，不恋红尘，不执着于分别，因为分别心会带来我执，执着于自己认知和判断，从而陷入对世事的无尽烦恼和痛苦中。只有当我们放下分别执着心，才能真正的得到内心的解脱和清净。我们经常看到，在职场中啊，有的同事在小范围内讨论、交论的时候啊，往往都可以侃侃而谈、谈笑风生。但如果让他在大公司里去进行一些演讲的时候啊，这个人就会非常的紧张，表情非常的尴尬、不自然，不能再做到这种谈笑自如，甚至有的时候连稿都能读错。哎，从个人心理来说啊，这个就是因为他怕做不好，太关注于外界对他的看法，怕自尊心受到伤害。而自尊心怕受到伤害，看上去是因为自卑的原因，实际上啊，也是内心傲慢心、分别心在比较、在作怪。自尊心就是傲慢心，自尊心怕被伤害，就变成自卑心。而表面上呢，包裹是自卑心，实际上内里还是傲慢心。傲慢心强的人啊，处处想法都想表现自己，哎，希望获得别人的公众的认可和赞扬。但是如果因为某种原因，或者是遭受到别人的打击
，傲慢心就会受到保护，就会变得自卑。我们可以看到自卑、傲慢和自信之间的微妙关系。自卑和傲慢实际上啊是一体两面，都是源于内心的分别心和我执。而真正的自信，则是建立在对自己。和世界上深刻理解与接纳之上，这也就是引起我们生活中的一个关键问题：哎，如何建立健康的自信？老子的《道德经》中主张“道法自然”，这就是强调顺应自然、回归本真。他认为，人应该追求内心的虚静和柔弱，以及外在的无为而治。在这种思想框架下呀，老子提倡的一种内在的自信和自足，源自于对自我本真的认知和接纳。其实非常简单，就是喜欢自己，接受自己。它并不意味着要完全满意自己，而是一味的去接受自己的优点和不足，对自己有个全面而客观的认识。自信与傲慢虽然表面上看似相似。但实际上有着天壤之别。自信就是相信自己，相信自己有能力去实现目标，去克服挑战。它是一种积极向上的力量。而傲慢呢，则是过分的高估自己，贬低他人。它的核心是比较和层次感。哎，它始终在做比较。自信的人呢，他们平视世界，平视他人。他们尊重每一个人，尊重他人的观点和选择，而傲慢的人呢？哎，他们总是高高在上，他们喜欢通过贬低他人来抬高自己，他们缺乏对他人的尊重。可以说啊，自信是一种内心的确认，他不需要通过比较，不需要通过他人的认可来证明自己，而傲慢呢，则需要不断的比较。需要他人的认可和屈服来彰显自己的存在感。说白了，自信是一种健康的自我认同，它让我们能够看到一个自己的价值，同时啊，也能看到他人的价值。而傲慢呢，则是一种不健康的自我膨胀，它让我们只能看到自己的价值，而忽略他人的价值。如何通过认清煤气灯效应？从自卑和傲慢中寻找到真正的自信，并实现自我心理的健康与平衡呢？实际上，通过以上深入的剖析，我们可以清晰地看到自信、自卑与傲慢之间纠缠的这种关系，以及如何从自卑和傲慢中寻找到真正的自信。这里提到煤气灯的效应，实际上是一种心理操控，让人们。不知不觉中失去自我，陷入自卑或傲慢的境地。面对生活的挑战和复杂的人际关系，保持心态健康，建立稳固的自信，并避免成为媒体灯效应的受害者，确实是一个深入深讨的话题。你知道吗？在一定的时候啊，时刻保持警觉，实际上就是我们内心的一个小雷达。哎。那留意自己和这个周围人的这个情绪、行为的这个变化，就像是在人群中随时开启的观察模式。这样，一旦有什么不对劲的苗头啊，我们就能在第一时间捕捉到，然后呢，迅速的做出应对。有时候，我们可能会感觉到被某种情绪或某种观点绕进去，有点出不来。哎，这个时候啊，找一个亲近的人聊一聊。真的是一个很不错的主意啊！他们就像那面镜子，能够反射出我们可能忽略的一些东西，哎，更客观的帮助我们更全面的看清这个问题。当然，学会拒绝也是很重要的。这并不是说我们要变得冷漠或者是不近人情，而是要在必要的时候能够坚守自己的原则和立场。这样做不仅是为了自我保护，也是为了。维护一个更健康的社交环境，还有呢，就是寻求外部的力量，专业的心理咨询师或者是治疗师。以前啊，这个心理病都被划分为鬼怪附身或者是神经病
，哎，患病的人会被歧视，会被破坏。哎，自从这个心理学科被大众所了解后啊，有心理疾病的人才能够没有被污名化，他们就像是心灵的导师，能够给我们提供宝贵的建议和支持，帮助我们走出那个心理的迷雾。在探索自我之旅中，诚实是我们手中最锐利的工具。如果我们想要真正的了解自己，我们必须首先对自己要诚实。全力以赴的生活，能使我们接触到自己的潜能和边界。在每一次挑战和尝试中，我们都能够更深入的理解自己的能力和局限性，这是对我们自己的一种诚实。同时，反省也是通向诚实自我的重要途径。敢于面对和接受自己的一言一行，无论是光辉的一面还是阴暗的一面，都是诚实的体现。哎，通过反省，我们可以看清自己的真实面目，理解自己的行为和动机，从而对自己有更加深刻的认识。傲慢和自卑常常是我们在追求自我诚实过程中的阻碍。这两者啊。都是因为我们不敢面对真实的自我而产生的。一个真正诚实的人，能够摆脱傲慢和自卑的影响，他们能够接受自己完美与不完美，从而拥有真正的自信。而这种自信正是勇敢的来源。一个对自己有着深刻了解，并接受自己所有面相的人，必然是一个自信的人。他们敢于面对生活中的挑战。敢于展现真实的自我，因此他们也是真正勇敢的人。世间万物都是由于各种的因缘和条件所构成的，没有固定不变的本质。在《中论·观音缘品》有“缘起观”这么一说，这里有一段：“佛说世界，即非世界，故名世界。”意思是我们所看到的世界啊。并不是真实的世界，而是我们的感知和意识所构成的虚幻世界。因为我们的感知和意识都是有限的，所以我们只能看到世界的一部分，而不是世界的全部。所以，我们不能被表面上的幻象所迷惑，而是应该通过修行和悟道，或者看书、学知识。超越这些虚幻的世界，认识到真正的本质和真相。成年人的世界不求进攻，但也不要忘记防守。让我们全力以赴的去生活，诚实的面对自己，反省自己的行为，从而了解自己，接受自己，成为一个自信而勇敢的人。这就是我们了解自己的过程，也是我们成为更好的自己的过程。好，这里是明眼看世界非专业研究室的栏目，聊聊我感兴趣的事儿。我们下期再见，拜拜。